Muy buenas a todos, aquí Leno VGC y os traigo un nuevo vídeo en el que voy a estrenar un nuevo formato de vídeos que espero que os guste. Que va a ser un formato en el que yo os voy a enseñar equipos. Vamos a ver el Rental Team de la Nintendo Switch en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Vamos a ver también el equipo en Pokémon Showdown, donde yo os voy a hablar sobre cómo funciona el equipo y las debilidades que puede tener este team y también lo voy a poner en práctica así que con este formato vais a poder ver el rental por si lo queréis jugar vais a tener también el pokepast del pokémon showdown y si tenéis alguna duda de cómo se juega y queréis ver a alguien jugándolo también me vais a ver a mí jugando el team vale así que espero que os guste este nuevo formato de vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de un equipo que es un equipo de Trick Room, no siempre voy a traer equipos míos, voy a traer equipos de todo el mundo, equipos que lo hagan bien en los torneos, equipos de gente que comparta, que los comparta directamente o en Twitter o que los haga públicos para que la gente los pueda jugar. Pero hoy vamos a jugar un equipo de Trick Room que ha captado la atención de los Trick Room players, como sería mi caso, y de gente que no suele jugar mucho Trick Room porque lleva un Pokémon... Que es especial, estamos hablando de Exeutor, que parece que es un Pokémon que existía desde el principio de Pokémon Escarlata y Púrpura, pero no había llamado la atención de nadie hasta que se descubrió que tenía mucho potencial en los equipos de Trick Room debido a su habilidad clorofila que le permite duplicarse la velocidad con Torkoal, por lo que permite jugar el Trick Room de una manera mucho más agresiva sin necesidad de setear el Trick Room desde los primeros turnos. Si os gustan este tipo de vídeos, por favor, considerad darle un pedazo de like, que a mí me ayuda un montón a crecer, y suscribiros, porque vamos a estar subiendo este tipo de contenido prácticamente a diario. Así que nada, espero que os guste. Vamos con el equipo. Bueno, pues ya estamos aquí en el Pokémon Showdown, así que vamos a comentar este equipín. Tenemos a Galate, un buen Pokémon de Trick Room, con Clear Amulet, para que no le puedan bajar las estadísticas. Tenemos Sharpness, la habilidad cortante para potenciar Psycho Cat y Sacred Sword. Y luego a nivel de estadísticas, como veis tiene un poco de defensa especial, lleva un set clásico que normalmente es full vida y full ataque, pero en esta ocasión ha reducido un poquito de ataque para invertir en defensa especial, que yo entiendo que será para ese burst de Pokémon como Goldengo o Ursaluna Blood Moon, que de Hyper Voice y Make It Rain te podría llegar a matar, que para eso también tenemos el Teratipo Fuego, ¿eh? que nos viene muy bien, especialmente contra Goldengo, Incineroar y... Rilaboon. Como no llevamos Trick Room y White Ward, que son movimientos que funcionan muy bien en Galate. Y tenemos pues Galate, que es un Pokémon físico para los equipos de Trick Room, que la verdad es que funciona fenomenal. Tenemos 85 en velocidad, que no lo he comentado, que es para ser un poquito más rápido que Incineroar. Y nos va a venir bien en ese turno 1 para poder matar a Incineroar de Sacred Sword directamente antes de que él nos pueda pegar siempre y cuando seamos más rápidos. Luego tenemos a Exeutor, el protagonista de este equipo, ¿no? Que tenemos a Exeutor con Focus Ash para que siempre aguante un movimiento si tiene toda la vida. Tenemos la habilidad Clorofila que duplica la velocidad en caso de que esté el día soleado, que esto ya se encarga Torkoal de ponerlo, que ahora llegaremos. Tenemos de movimientos Trick Room, Expanding Force, Energy Ball y Sleep Powder, que es somnífero. Y me diréis, ¿por qué lo llevamos con Trick Room si va a ser un Pokémon muy rápido? Pues porque va a condicionar esos 50-50. Vamos a permitir que el rival se espere que vayamos a pegar en ese turno 1, se proteja, utilicemos nosotros Trick Room y luego sea el Torkoal el que entre en acción y no sea Exeutor, ¿no? Nos va a permitir cambiar, darle la vuelta a la tortilla cuando nosotros lo decidamos. Además, que lleve la banda Focus es muy bueno porque en caso de que quiera evitar el Trick Room le tiene que hacer doble focus al Exeutor y ya sabéis que si le pegan con los dos Pokémon que tienen enfrente al Exeutor Torkoal tendría en ese caso toda la vida y sí que podría utilizar Eruption estallido haciendo el máximo daño posible set clásico con 2-5-2 en Special Attack y 2-5-2 en velocidad con 107 de velocidad por 2 al estar el día soleado conseguimos 214 con 214 superamos al Pokémon más rápido del formato que actualmente es Dragapult, ¿vale? Entonces, si lo superamos simplemente por un punto, así que nos viene fenomenal. El teratipo psíquico para maximizar ese daño con Expanding Force, que nos va a venir muy bien, pues salir con Torkoal Exeutor y luego cambiar rápidamente al Torkoal por Indidi, como ese Exeutor ya tendrá la velocidad por 2 debido al Sol que ha metido el Torkoal en el primer turno, poder tirar un Expanding Force que haga mucho, pero que mucho daño. Luego tenemos a Zoroark, Zoroark, Hisui con Choice Specs y la habilidad Ilusión, Choice Specs para maximizar ese ataque especial, Ilusión para engañar al objetivo, engañar al rival 
Luego tenemos Hyper Boys, Flamethrower, Shadow Ball y Terablast. En esta ocasión no lleva Hyper Beam, ¿vale? Lo lleva con Terablast y Teratipo Estelar para poder matar a esos Pokémon que normalmente te tiran el Teratipo Fantasma o no lo sabes muy bien. Viene bastante bien y, bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Luego lleva el set clásico con Zoroark que básicamente es intentar maximizar la velocidad y el ataque especial para que haga el máximo daño posible. Como he dicho, el Teratipo Estelar, que junto con Terablas va a permitir pegarle por dos a esos Pokémon que utilicen la, la Teracristalización. Tenemos también a Ursaluna con Flame Orb y Woods, un set bastante, bastante clásico. Lo llevamos con vida, ataque, defensa, defensa especial. No lo llevamos Min Speed en esta ocasión. Lleva Facade, Earthquake, Headlong Rush y Prote con Teratipo Fantasma, que nos va a venir súper bien para Rillaboom en caso de que entre en combate. Que no nos pueda tirar sorpresa y bueno, como ya sabéis... Ursaluna al tener la habilidad Gallas, lo que hace es que cuando está quemado en esta ocasión con la llamasfera, su ataque imagen se duplica, tiene 140 de potencia y con la habilidad Gallas se multiplica por 1,5, por lo que consigue hacer mucho, pero que mucho daño. Luego tenemos a Torkoal, la tortuga con Charcoal, lo tenemos con Tela tipo Fuego para maximizar el daño, sequía, erupción, clear smog, erupción ya sabéis para hacer mucho daño, clear smog para ese matchup de Don Dozo. Para quitarle las estadísticas, protección y Wither Ball para poder pegar de manera consistente con un ataque de tipo fuego. Un set también bastante clásico en Torkoal, full vida, full ataque especial. Y cuatro en defensa que nos va a venir un poquito mejor para aguantar esos terremotos de Dondozos. En esta ocasión sí que lo jugamos Min Speed para ganar esas Speed Ties contra otros Torkoal. Y luego para acabar llevamos a Indidi. Indidi con Psychic Seed. Para subirse la defensa especial lo llevamos con campo psíquico y teratipo planta. Para poder tirar follow me delante de una mongus con el teratipo planta y que no nos pueda dormir con el movimiento espora. Llevamos trick room, psíquico, follow me como he comentado y helping hand para potenciar el ataque, el golpe que vaya a pegar nuestro compañero. Un set clásico que es full vida y full defensa para que aguante lo máximo posible. Y este sería el equipo. Ahora vamos a proceder a comentar las debilidades. Este equipo podría llegar a ser débil delante de equipos de Indidi Macho con Imprison, lo cual podría ser un poquito complicado. Y de esa manera lo jugaríamos con Zoro Argisu. Ya sabéis que Imprison más Trick Room lo que hace es que nosotros no podamos utilizar eh, Trick Room. Entonces de esa manera tendríamos que intentar engañar al rival. Galate es un poco débil por el lado físico, así que tenemos que ir... Con un poco de cuidado delante de Pokémon que golpeen muy duramente con ataques físicos, como podría ser el caso de Rillaboom. Para ello tenemos el Teratipo Fuego que nos puede venir bastante, bastante bien. Pero Galate, sobre todo cuidado con los Pokémon físicos, que tiene mucha defensa especial, pero tiene poca defensa física. También un counter de Galate sería Goldengo, que al no pegarle con Sacred Sword, porque es de tipo fantasma también, solo le podemos pegar con Psycho Cat y esto no le haría demasiado daño. Así que por eso precisamente llevamos el Teratipo Fuego. Executor está muy bien, aunque es cierto que sufre contra Pokémon que son de tipo siniestro, porque Expanding Force no le afecta, y Energy Ball, pues ya sabéis que, vale, tiene bastante ataque especial, pero no es un daño súper, súper, súper consistente, por ejemplo, Incineroar sería un counter de Executor, así que siempre que queramos jugar Executor, pues lo tendremos que acompañar o de Galate o de Ursaluna, que son dos Pokémon que sí que lo hacen muy bien contra Incineroar. Zoroar, que en sí es un Pokémon que realmente no tiene muchos counters, lo único que es un Pokémon que es absolutamente de papel, así que muchas veces tendremos que tirar el follow me con Indidi para que no lo maten en ese turno 1, y tener mucho cuidado con los Pokémon de tipo fantasma. Tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encerrar con Choice Specs, así que si decidimos ir con Hyper Boys en turno 1, que es un movimiento de tipo normal, si el rival lleva Pokémon que son fantasma, o son de teratipo fantasma, no les vamos a poder hacer daño hasta que no cambiemos a Zoroark. Y ya sabéis que hacer un cambio muy agresivo de Zoroark nos puede salir muy mal porque estamos perdiendo ahí un turno. Así que tenemos que ser muy inteligentes y saber qué movimiento utilizar desde el turno número 1. Luego tenemos a Ursaluna. Ursaluna tampoco es que tenga muchos counters. El único que sí que le podría molestar realmente sería algún Pokémon de tipo... Planta podría ser Sinistra, que al ser de tipo fantasma no lo podemos pegar con Facade y de Terremoto y Headlong Rush tampoco le hacemos mucho daño. Y luego Incineroar, por el tema de la intimidación, nos puede llegar a molestar también, pero realmente nosotros le molestamos más a él, porque en caso de que estemos quemados, si nos baja el ataque con una intimidación de Headlong Rush, siempre lo vamos a matar. Así que Ursaluna es de esos Pokémon que no tiene muchos counters, Sinistra, Corby Knight, podría ser... 
Pero son Pokémon que tampoco se juegan demasiado, así que con un Saluna vamos a estar bastante, bastante cómodos. Sobre todo, cuidado con esas intimidaciones, porque perdemos algún KO con Facade. Y ese Primarina que con Bozarrón nos puede llegar a molestar en caso de que queramos cambiar a Ursa Luna en ese turno. Si nos comemos un Bozarrón, puede ser bastante molesto. Torkoal es un Pokémon que su counter serían Pokémon de tipo Fuego o Agua o Dragón. Pokémon que aguanten... Bastante bien el erupción de Torkoal o Pokémon también con la habilidad Absorbe Fuego, ¿no? Como podría ser el caso de Armarush o Cerulech, que son Pokémon que, bueno, que se juegan en equipos de Trick Room. Cerulech se juega más en equipos de Balance, pero sobre todo esos Pokémon que son bastante bulkies, que son de tipo Agua, Fuego o Dragón. Eh, o no son de ese tipo, pero sí que llevan la tera, la tera Cristal de ese tipo, como podría ser el caso de Anihilate, que el defensivo que se lleva con Moscow, se va contra el tipo Agua. O se va contra el tipo fuego. Luego Dragonite podría ser un poco molesto. Garchomp también podría ser un poco molesto. Primarina también podría ser un poco molesto. Pero igualmente, bien posicionado de erupción con Helping Hand. Aunque no matemos, vamos a conseguir hacer a esos Pokémon hasta un 80% de daño si gastamos el tela tipo fuego. Así que es muchísimo. Eh, pero no los vamos a llegar a matar. Así que esos Pokémon tendremos que ir con cuidado. Delante de Pokémon de tipo agua tenemos Executor. Delante de Pokémon de tipo fuego tenemos también a Ursalona con ese Hell on Rush. Así que el equipo está bien, bien protegido. Y luego tenemos a Indede, que en sí los counters pues serían Pokémon de tipo siniestro, algún Pokémon con Mofa que nos pueda molestar, Mousehole con Population Bomb, Anihilate con Final Gambit, Pokémon que directamente nos pueda matar a, nos pueda matar a Indede de un golpe y no nos protejan al Pokémon que tenemos al lado, que podría ser Galate o, o Exeutor, eso podría ser bastante, bastante molesto. Si por ejemplo nos encontramos un Hydreigon, podemos hacer el tira tipo planta, delante un King Gambit también, y de esa manera sería defensiva, pero ya nos está condicionando a gastar el Tera. Y los Pokémon de tipo siniestro y Pokémon que puedan matar directamente de un golpe a Indede, como podría ser un Anihilate con Final Gambit o un Mushole con Population Bomb, eso realmente sería lo más molesto. Así que nada, vamos a ver cómo funciona este equipo. Y espero que os guste. Bueno, pues aquí tenemos el equipo en la Nintendo Switch, en Pokémon Escarlata y Púrpura. Tenéis el código arriba a la derecha, que es K de Kilo, Q de Queso, C de Casa, TTS, para quien lo quiera, que lo puede escribir y lo juega directamente en la Nintendo Switch. La explicación del equipo ya la hemos hecho en el Showdown, pero aquí tenéis el equipo de manera más resumida. Así que vamos con los combates. Let's go. Vale, jugamos contra Goofy. Aquí lo que haremos será ver el equipo llevar Rilaboom, que eso nos podría molestar la verdad, porque Rilaboom al final es un poco de tipo planta que tiene el campo de hierba y eso nos quita el campo psíquico. Así que a lo mejor decido yo aquí jugar con Indidi, pero jugarlo detrás, ¿vale? Que eso nos podría venir bastante bien. Así que vamos a abrir... Con Torkoal Executor, no me gusta tampoco que lleve Pelipper, porque si vemos con Torkoal es cierto que puede sacar a Pelipper, pero bueno, creo que igualmente es lo mejor. Vamos a llevar a Indidi detrás, y el último Pokémon, mmm, no tengo yo muy claro cuál podría ser. Seguramente Galate funcione bien aquí, porque Galate al final le pega a Archaludon, le pega también a King Gambit. Vamos a probar con Galate, va, creo que podría estar bastante bien, vamos a abrir... Torkoal Executor con Indidi y Galaid. A ver cómo funciona. Ah, pues empieza el combatito. Me abre con Archaludon y King Gambit. Vale, ok. No hemos abierto nosotros demasiado bien, la verdad. Porque si lleva a Pelipper en back, sí que podría resultar bastante molesto. Aún así, tenemos la velocidad duplicada ahora mismo con Executor. Y podemos empezar a dormir. Pues yo creo que el MVP aquí va a ser Galaid. Vamos a cambiar a Torkoal por Indidi rápidamente para meter el campo psíquico, que eso nos puede venir bastante bien. Y le vamos a tirar Somnífero en esta ocasión a King Gambit para dormirlo directamente, a ver qué tal. Si lo dormimos sí que lo vamos a inutilizar y eso nos podría venir súper súper bien. Mira, cambia King Gambit probablemente entre Pelipper aquí para meter la lluvia. Mira, ya está, entra Pelipper. Ya vale, sabéis que Archaludon cuando mete, cuando mete la lluvia a Pelipper o está la lluvia... Su movimiento Electroshot, Electrorayo, lo hace en un solo turno. <coughs> que es un movimiento que se sube el ataque especial y pega directamente. Entonces metemos aquí el Psicogénesis. Entonces al no tener el día soleado, no tenemos al Executor ahora con ese por 2 de velocidad. Así que puede que Archaludon nos supere. Que probablemente sea, <risa> sea el caso, ¿no? Nos tira aquí Electrorayo, vamos a ver... A por quién va directamente, seguramente iba a por Torco, ya que a Exeutor pues no le, no le haría mucho daño al ser de tipo planta. Y vemos que le pega directamente a Indidi, es decir, que sí que iba a por Torco. Uy, nos mete un crítico que nos deja dos de vida y me falla el Somnífero. Todo mal en este combate. Empezamos súper, súper, súper mal la partida, pero bueno, 
No pasa nada, vamos a intentar remontarlo igualmente Vale, vamos a cambiar a Intidi por Torkoal Porque en caso de que me tire otro Electro Rayo Y él se equivoque Si está el día soleado lo va a tener que hacer en dos turnos Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser eh, Tirar un Basta Fuerza, vale Que esto sí que puede hacer bastante, bastante daño Vamos a cambiar a Indidi. Esto es bastante bueno. La animación, porque él no ha cambiado de Pokémon. Si hubiese cambiado de Pokémon, como sus Pokémon son más rápidos, hubiesen ido antes. Entonces yo cambio aquí a Torkoal. Tiramos Basta Fuerza que golpea a los dos. Vale, que como veis, esto hace muchísimo, muchísimo daño. Tira Electro Rayo, fenomenal. Aquí él se ha equivocado. Esto es súper bueno, porque si os fijáis, este Electro Rayo ahora no va a pegar. A no ser que tenga el Power Air, que sería una locura. Si lo... Mira, tiene el Power Air, tiene todo lo que nos molesta. Que es un ítem que hace que pueda cargar este movimiento y hacerlo en un solo turno. Así que nos ha salido aquí súper, súper, súper mal. Pero como al final estamos jugando Rankeds en, en la Switch, ya no sabía esta información. Bueno, Pendaval, en día soleado, es un movimiento que puede fallar. Eso es súper, súper bueno. No pasa nada, vamos a ir con Galade aquí. No hay ningún problema. Entonces, para prevenir el cambio de Rillaboom, lo que sí que me gustaría hacer aquí es eh, cambiar a Indy directamente. Porque si él cambiara Pelipper por Rillaboom, lo cual tendría bastante sentido, en este turno eh, me gustaría cambiar a Indy para meter el campo psíquico y poder tirar un Expanding Force. Entonces, yo realmente no sé si va a cambiar o no va a cambiar a Rillaboom. No sé realmente lo que quiere hacer. Me la voy a jugar un poco No voy a cambiar a... Ojo, mira, no voy a cambiar a Indede No voy a cambiar a Indede Pero sí que le vamos a tirar Espada Santa a este Pelipper Que probablemente vaya a cambiar Y vamos a tirar Trick Room Con este Exeutor, ojo Vamos a ver, voy a leer aquí el cambio de Pelipper Perfecto <coughs> Que probablemente, como os he dicho Vaya a entrar aquí Rillaboom Para meter el campo de hierba Pero entra... King Gambit, así que esto nos viene súper súper bien Porque es Espada Santa, así que va a conectar Directamente en King Gambit, o sea que fenomenal Y aquí, como veis, este Exeutor Que aunque se duplique la velocidad eh, ¿Me ha aguantado? Tiene la banda Focus Madre de Dios, nos estamos encontrando Lo más raro En Rankeds que uno se puede encontrar ¿eh? De verdad, Archaludon con Power Herb En Rain, King Gambit Con banda Focus, a mí me va a dar algo Os lo juro, a mí, os juro que me va a dar algo Vale a ver, no pasa nada, podemos intentar ganarla Igualmente tenemos a Indidi muy tocado ¿Vale? Eso sí que puede ser un problema eh, Vamos a hacer Espada Santa, igualmente a Archaludon Para intentar matarlo Y le vamos a hacer Energibola A este King Gambit <coughs> Vale, ese King Gambit Lo malo es que al haber puesto nosotros El espacio raro Ahora sí que puede atacar primero Y si nos hace Tera tipo siniestro con Koto Cliff nos podría llegar a matar a Galate y de esa manera yo creo que perderíamos la partida. Vale, mira, ahí va. Justo va a tipo, antes lo digo, antes aparece ese King Gambit que debería estar dormidito por ese Sleep Powder que hemos fallado. ¡Ojo! Que el Teratipo lo tira. Tira tipo fantasma con Archaludon. Yo os juro que me va a dar algo, chat. Os juro que con esto, de verdad, me va a dar algo. Me explota la cabeza. Espada Santa que falla. Claro que falla porque es Teratipo fantasma ese Archaludon. Madre de Dios. Gen ofendiente que Galate debería aguantarlo Ahí está que no tiene mucha defensa pero Madre de Dios, esto nos viene Súper, súper, súper mal la Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos Así que energibola directamente a ese King Gambit Para matarlo Que se ha quedado uno de vida, ¿quién juega King Gambit Con banda focus? Madre de mi vida Eso no lo lleva Ni el más loco de Pokémon VGC Vamos a ir aquí con Indidi que no nos viene muy bien jugar con Indidi Porque en caso de que él tenga Rillaboom Ya lo puede sacar y lo que se quedaría sería el campo de hierba ¿eh? Que vamos a ver qué saca Si Rillaboom o Pelipper Que si el rival, ya os digo, es inteligente A lo que iba a ir aquí Es claramente con Rillaboom Así que nada, ese Rillaboom que nos va a tirar Probablemente Fake Out a Indidi O Grassy Glide a Indidi Aquí que no podemos hacer muchas cosas, vamos a hacer Psíquico Vamos a hacer también Tera tipo... Bueno, de momento no vamos a gastar el Tera con Exeutor Porque el tipo planta nos podría venir bien para aguantar a Rillaboom Aunque esta partida ya pinta bastante, bastante complicada Y vamos a ver si Siki comete un crítico y logra matar Se me queda uno de vida Se me queda también a uno de vida ese Archaludon Aquí una lástima, como veis, este Exeutor Estamos con Trick Room y tiene el doble de velocidad Por eso digo que hay que saber muy bien cómo jugar realmente a... ¡Ojo! Que puede cometer un fallo aquí, ¿eh? 
<coughs> Esto puede ser un fallo porque al entrar con Pelipper se va el sol y ahora mi Executor es más lento que Archaludon y yo puedo matar a Archaludon directamente. Claro, claro. Si no hubiese metido el día soleado, o sea, si no hubiese metido la lluvia, mi Executor sería más lento, más rápido en verdad. Eh, o sea, tendría, es un lío, ¿vale? Tendría el doble velocidad, pero en Trick Room sería más, el más lento de todos. Pues con la lluvia, bueno, ya me entendéis, ¿no? Que al final me estoy yendo por las ramas. Pero igualmente la vamos a perder porque tenemos a, a ese Executor a uno de vida. Que eso sí que puede ser una aliada. Vale, y ese ida y vuelta que la verdad es que nos ha destrozado. Quedan dos turnos de espacio raro que no nos vendrían mal. El problema es que vamos a hacer señuelo y probablemente él sí que nos va a tirar lo que viene siendo... Eh, uy, perdona la cámara aquí un momentito. Lo que viene siendo eh, Fake Out. no Pero vemos que no ha tirado Fake Out. Vamos a hacer... Nos tira Fito Impulso, que eso remata directamente a Indidi. Vamos a hacer aquí también Expanding Force a ese Pelipper. Y se va a quedar nuestro Executor contra su Rillaboom. Vale, y al final nos va a acabar ganando Rillaboom. Porque ese Rillaboom probablemente lleve Chaleco Asalto. Y aunque no lleve Chaleco Asalto, de Grassy Glide sí que nos debería matar. Así que bueno, vamos a tirar Basta Fuerza. Que él, como ya os digo, probablemente vaya a tirar Grassy Glide. Que no lo tira, tiramos Basta Fuerza. Vamos a ver el daño. Como veis es chaleco asalto aquí Executor que no pega demasiado, nos tira ida y vuelta. Y aquí nos gana él directamente. Un poquito justa, lástima. Ese es Sleep Powder, el teratipo fantasma Archaludon. La Focus Size de King Gambit nos han destruido completamente. Era cosa, eran cosas que no me esperaba. Así que vamos a ver si tenemos un poquito de más suerte en el siguiente game. Vamos allá. Vale, jugamos contra Kaden, que es un dondozo frutero de manual. Como ya veis ahí, lleva dondozo Tatsugiri. Eh, vale, venga, jugando contra Kaden Yo creo que lo ideal va a ser jugar Indidi con Galate Que creo que va a venir bastante, bastante bien Sobre todo ese Galate con el teratipo Fuego, nos puede llegar a salvar Y yo luego lo enfocaría Con Executor y Torkoal Probablemente, ¿vale? De, para tener una modalidad entre rápida y lenta detrás Ya sabéis que Executor tiene el Clear Smog Que nos va a venir muy bien contra Don Dozo Y para cuando se acabe el Trick Room eh, O sea que Torkoal tiene el Clear Smog y ahí nos puede venir bastante bien Y ese Executor para cuando se acabe el Trick Room Creo que también nos puede venir bastante bien Así que nada, empezamos el combate Vamos allá, venga, nos abre Dondozo Goldengo Como me conozco esa lead Esa lead es la que más molesta al Trick Room en general Pero bueno <coughs> Parece que el rival le sabe Le sabe al TR Venga, no pasa nada Vamos a intentar ganar igualmente Vamos a hacer aquí señuelo y vamos a hacer... Podemos hacer Basta Guardia, que nos vendría bastante bien. Pero vamos a hacer Señuelo Trick Room. Yo creo que es lo más clásico y esto nos puede venir bastante bien. Como no sabemos bien si va a cambiar o no va a cambiar a Tatsugiri, creo que prefiero hacer la jugada más safe. Así que vamos a hacer Follow Me Trick Room y ya está. Pu puede que haga Make It Rain con Teratipo a 0, Choice Specs, eso sería una locura, pero bueno, como no lo sabemos, al final estamos jugando Blind a ciegas, vamos a ver qué decide hacer. Venga, vemos que hace el Teratipo, probablemente con Goldengo, lo cual eso sería una aliada, la verdad, mira. Teratipo con Goldengo, si es a 0 nos la lía, es a 0. Eh... Cosas que uno no se espera, supongo, ¿no? <risa> Justo lo digo Y no me lo espero Venga, hacemos señuelo Si ha hecho eso va a tirar un make it rain como una casa Ya os lo digo yo <risa> Venga, ahí va la fiebre dorada Que Galate lo debería aguantar Muy tocado, pero sí que lo debería aguantar Si nos tira terremoto, sí que va a ser una aliada En vida acuático Que esto sí que mata a Indidi Vale, no hay problema Y ahora nosotros sí que seteamos el Trick Room. Vale, ese Dondozo que ya no tiene el Teratipo. Y ahora podemos entrar cómodamente con Torkoal. Aunque es cierto que recordamos que tiene a Tatsugiri detrás, ¿eh? que eso puede ser una aliada. Vamos a cambiar aquí a Torkoal directamente. Vale, y aquí tenemos un problema porque el Pokémon que tenemos detrás es Exeutor, que es un Pokémon... Eh, rápido, vale, entonces lo que vamos a hacer Va a ser niebla clara a este Dondozo y le vamos a hacer también Psico corte a Dondozo porque Creemos que Goldengo lo va a cambiar directamente por Tatsugiri para que no se coma el Estallido, 
¿Vale? Así que le vamos a hacer la doble a este Don Dodo Aquí, como ya sabéis, es un 50-50 Puede cambiar a Goldengo, puede no cambiarlo Pero normalmente los jugadores cambian a Goldengo directamente por ese Tatsugiri Para que no reciba el daño de Eruption Así que mira, cambia a Tatsugiri ahí Le vamos a tirar nosotros niebla clara a ese Don Dodo ¿Vale? Para resetearle todas las estadísticas Así que todo lo que se sube ahora con el Tatsugiri nos da exactamente igual porque le vamos a tirar un niebla, un niebla clara en todo el culo a ese siluro frutero. Vamos, niebla clara y el Psycho Cat que va a hacer bastante daño, que no va a matar a no ser que meta crítico, eso es cierto. Pero que igualmente va a hacer bastante, bastante daño. ¿eh? Ahí está el, el, el Psycho Corte. Ojo que tira ámbito acuático a Torkoal. Esto es bastante bueno, que no mate a Galate, la verdad. Nos viene bastante, bastante bien. Porque tener a Galate vivo... Nos va a permitir jugar de manera mucho más cómoda. Aquí, yo creo que tenemos que intentar matar rápido a Don Dozo, ¿vale? Y luego rematar a... Uy, que casi tiro espacio raro. Y luego rematar a ese Tatsugiri. Contra Don Dozo Tatsugiri nunca tenemos que pegarle al Tatsugiri, gente, porque si no, eh, puede fallar el movimiento. Entonces, siempre focus a Don Dozo. Cuando matemos a Don Dozo, el movimiento ya se redireccionará directamente a Tatsugiri. Desde delante de Don Dozo Tatsugiri, siempre da Don Dozo, porque si le pegamos a Tatsugiri el movimiento siempre va a fallar. Aquí lo que hacen los Don Dozos normalmente es protegerse para intentar estalear el Trick Room. Pero, ojo, muy importante, si logramos matar a ese Don Dozo de Meteoro Bola, que va a estar ahí, ahí el daño, por el daño que le hemos hecho de Psicocorte, si logramos matarlo de Meteoro Bola, el Psicocorte va a conectar directamente en Tatsugiri y vamos a ganar la partida. Vale, no sé si el Meteoro Bola mata. Si no mata, va a estar muy justito. Lo vamos a dejar en rojo 100%. Vale, que Meteoro Bola, pues, es un ataque que es poco eficaz. Pero Don Dozo tampoco es un Pokémon que tenga mucha defensa especial realmente. Depende de cómo lo, lo lleve. Puede llegar a matar o puede llegar a no matar. Por el daño que le he hecho con Psycho Cat, creo que tendría que tener bastante vida. Mira, ahí vemos que la doble protección de Don Dozo falla, lo cual es bastante bueno. Vamos a ver el Meteoro Bola que mate, que ojalá que sí, porque en ese primer game hemos tenido mala suerte. Yo creo que va a estar ahí, ahí. Vamos a ver. Mira, mata perfectamente. ¿Ha sido crítico? No, no ha sido crítico. Uy, la animación ahí de Don Dozo... Del Don Dozo gordito. Y ese Psycho Cat, que si el Tatsugiri no es banda focus, lo debería matar. Ahí está, perfecto. Esto nos viene súper, súper, súper bien. Porque tiene a Goldengo detrás. Que el Goldengo era teratipo a cero. Y por el daño que nos ha hecho, probablemente sea Choice Specs. Será gafa selección, digo yo. Entonces... No tendrá protección Puede que tenga protección Pero sería súper, súper loco Llevarlo con Chase Specs y protección Ya te lo digo yo Porque se tendría que quedar encerrado En ese movimiento Así que ese Ese Torkoal va a poder matar ahora A Goldengo Sin ningún tipo de problema Entonces Vamos a ver cuánto nos queda de Trick Room Que creo que son dos turnos o un turno Si pulsamos la Y y clicamos en un Pokémon Pues lo podemos ver Nos queda un turno Perfecto, no pasa nada Porque, como os he dicho En caso de que Goldengo sea Chase Specs No se puede proteger Tiramos aquí Meteoro Bola y Psycho Cat a Talonflame porque el Sacred Sword no le pega mucho al ser de tipo volador. Así que aquí si ganamos la partida, Exeutor no habrá hecho mucho, pero no pasa nada. Porque mmm, si yo supiera que el Goldengo tiene protección, yo lo que haría sería cambiar aquí a Galate por Exeutor probablemente. Para que cuando se acabe el Trick Room, tener a un Pokémon rápido. Aquí nos tira Pájaro Osado que con el campo psíquico no funciona. Porque los movimientos de prioridad, los Pokémon que están tocando el suelo... Con el campo psíquico, pues, no, no, no tienen efecto. Por eso el campo psíquico de Indidi funciona muy bien en Trick Room. Aquí Meteoro Bola, que matamos directamente a Goldengo. Y aquí Psycho Cat, que si no mata a Talonflame, lo va a dejar súper, súper tocado. Y esto ya significaría que ganamos la partida. Vamos a ver el Psycho Cat aquí. Perfecto. Lo que pega Galate no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Aquí Exeutor, que no nos ha hecho falta, pero nos ha venido muy bien tenerlo detrás, contra Don Dozo ya sabéis Torkoal Clear Smog, ya habéis visto que funciona fenomenal, vamos a un game más va <coughs> uy, la tos que tengo madre de mi vida, vale, jugamos contra Jorge, que a lo mejor es de aquí de España, por el nombre puede ser también eh, latinoamericano eh, vale, Jorge lleva un equipo de lluvia, lo lleva con Cuacuaval, vale, al ser un equipo de lluvia, sí que nos interesaría llevar a Torkoal detrás, vale, porque si sacamos a Torkoal de primeras y él tiene Pelipper detrás, nos puede cambiar a Pelipper y meter la lluvia. Y eso la verdad es que nos molestaría bastante. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser jugar a Indidi con Exeutor. Creo yo que esto puede venir bastante bien. 
Vamos a jugar a Torkoal detrás. A ver, me gustaría jugar a Zoroar, que en verdad... Lo que pasa es que a Zoroar no estamos jugando demasiado, pero aquí... Contra King Gambit no es que venga especialmente bien. El pobre, la verdad. Vamos a jugar Indeed y Executor, Torkoal y... Bueno, Indidi aquí he marcado Galate, me he equivocado. O sea, jugar, me gusta, en, o sea, podría jugar Executor Indidi, pero me gusta Indidi Executor, es una manía mía. De sacar siempre a Indidi primeras. Vamos a poner a Torkoal, que lo vamos a necesitar. Y el último, probablemente Galate o Ursaluna. Creo que los está muy bien. Como Ursaluna no lo hemos sacado demasiado y funciona bien en este matchup, vamos a jugarlo. Así que venga, vamos a ir con el combate. Vale, vemos que el rival abre con Mousehole y Quacuaval. <risa> ok, Mousehole y Quacuaval. Vale, es una buena apertura para nosotros en principio porque su lead es bastante agresiva. Entonces tenemos aquí una jugada que es bastante buena, que sería cambiar al Indidi por Torkoal directamente para duplicarle la velocidad a ese Executor y vamos a tirar un pasta fuerza que va a hacer muchísimo daño aquí en este turno 1. Con Torkoal nos vamos a duplicar la velocidad y como está el campo psíquico vamos a pegar a los dos, que eso nos va a venir... Muy bien, y en caso de que él cambie a Pelipper no hay ningún problema porque como nuestro Indidi es el Pokémon más lento, va a, cambi va a cambiar el primero a Pelipper y luego nuestro Indidi va a entrar por Torkoal directamente. ¿Vale? Así que eso nos va a venir fenomenal. Mira, cambiamos a Indidi y eso significa que él no va a cambiar de Pokémon, lo que es bastante bueno. Vale, y metemos a Torkoal. Vale, metemos el día soleado, ese Exeutor que ahora se duplica la velocidad. Tiramos el teratipo, no sé si él también va a gastar el teratipo, Me sería súper raro que tuviera teratipo siniestro, eso la verdad es que nos molestaría un montón, que yo creo que no, pero bueno, vamos a ver. Y tiramos el pasta fuerza que va a pegar directamente a los dos, ahí va, vamos a ver si consigue el caos, si no llevan focus sash, y pum, ese cuacabal que lleva la banda focus, pero bueno, ya habéis visto que el executor aquí revienta, pega muchísimo... Y ese Quacobal que lo ha aguantado porque tenía la banda Focus, que no lo llega a tener, ya te digo yo que no que no lo aguanta. Mira, ojo, nos tira la pirueta alada, que esto no nos viene mal, porque nos quita ahora el campo psíquico, pero como tenemos a Indy detrás, podemos volver a entrar con Indy y poner el, el campo psíquico de nuevo, así que aquí no habría mucho problema. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner el campo psíquico de nuevo, poniendo aquí a Indy y vamos a intentar colocar el basta fuerza de nuevo. Podría ser un poco molesto si él cambiara a Pelipper, eso sí que es cierto, porque ese Archalodon podría ser más rápido que nosotros y nos podría matar de Electroshot, de Electrorayo. Pero aquí yo creo que sí o sí necesitamos meter a Indidi para poner el, el campo psíquico, ¿eh? Venga, aquí entra con, con Pelipper. Probablemente no, ahí está. Mete la lluvia. Y ahora los ataques de agua de Quacuabal, pues sí que pueden hacer bastante, bastante daño. Vamos a cambiar de nuevo a Indidi. Si ese Quacuabal lleva la banda Focus, significa que Pelipper no la lleva. Por lo que el Expanding Force lo podría matar. Lo único que tendríamos que rezar aquí que el Executor aguantara un ataque de, de agua de Quacuabal. Que no sé yo realmente si lo va a poder aguantar. Vemos que tira danza acuática. Vamos a ver. Esto le pega. Ah, y lo mata directamente. Bueno, no pasa nada. Se sube la velocidad. Que tampoco es que le vaya a venir súper, súper bien. Que se suba la velocidad realmente. Vale, porque al final una vez ha muerto ya el Executor. Lo que vamos a intentar nosotros... Es meter el Trixon. Vamos a entrar aquí con Torkoal, que es el Pokémon más lento, por lo que tampoco es que vaya a ser súper, súper bueno en este turno. Pero nos viene bien para meter ese día soleado. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser tirar espacio raro con este Indidi. Y aquí podremos decidir entre proteger a, proteger a Torkoal o tirar estallido. Yo creo que vale mucho más la pena tirar estallido porque ese Pelipper lo más probable es que eh, vaya a cambiar por Archaludon. Más que nada para poder resetear de nuevo esa lluvia, ¿no? Entonces, aunque nos pega aquí el Quacoabal al Torkoal, como está el día soleado, es cierto que vamos a recibir daño, pero no nos va a pegar tantísimo, ¿no? Entonces, mira, nos ha venido bastante bien, porque aquí tiramos directamente el Trick Room con Indide. ¿Vale? Tiramos primero el estallido, que sabéis que Trick Room va con prioridad negativa, y este estallido que le va a hacer bastante daño, ahí está ese Archaludon, que lleva Sturdy y se ha quedado uno de vida, así que ahora mismo estamos súper, súper, súper bien, porque da igual con lo que salga, que aunque entre con Pelipper aquí, nosotros realmente podemos llegar a matarlo. Si tiramos aquí Psíquico, por ejemplo, al Cuacuabal, y tiramos Estallido, aunque entre con Pelipper y nos meta la lluvia, el Estallido va a matar tanto a Cuacuabal como a Archaludon, porque los dos están a uno de vida, uno tiene la banda Focus 
Y el otro tiene Sturdy Así que a cualquiera de los dos lo vamos a matar Así que el rival ya se ha dado cuenta de que aquí Habíamos ganado la partida Así que súper bien Este equipito de Trick Room y ese Executor Que ese daño que ha hecho en el primer turno Nos ha venido fenomenal Así que nada, gente, espero que os haya gustado este videito Este nuevo formato, ya sabéis, dadle un pedazo de like Suscribiros para apoyar este contenido Que a mí me ayuda un montón Gracias honoráficas a Rurumatic Que se ha currado la miniatura Que es increíble, que vamos a intentar que todas las miniaturas sean así Y nos vemos próximamente En un nuevo vídeo, os quiero Chao, chao, bye